in diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Marina Cianfarini. Ciao, buongiorno Marina. Ciao, buongiorno e grazie dell'opportunità. Cuore di fata, sì. è una raccolta di favole? Sì, esatto, cuore di fata è una raccolta di favole. Diciamo che la parola fata non è casuale, in quanto io sarei la fata in questo caso, la fatina dei bambini, in particolare dei bambini speciali. Io li chiamo bambini speciali, sono bambini che hanno problemi di salute, sono bambini cardiopatici, bambini prematuri, bambini che hanno bisogno, io dico, di sognare. Come tutti i bambini, ma forse questo è un pochino di più, visto che sin da piccolini hanno conosciuto la sofferenza, comunque le dure lotte della, della vita. E quindi sono per loro la fatina delle favole. Quando io faccio la volontaria, tra le tante cose, la volontaria in ospedale, precisamente al Bambino Gesù in oncologia. Mi vesto da fatina, cerco di vestirmi da fatina, le ali, un frontino, comunque qualcosa di magico e corro le loro stanze per raccontare le, le favolette, insomma, magari con dei disegni, magari con dei pupazzi, oppure grazie all'improvvisazione, comunque fa sempre parte del, del lavoro e loro sono felici. Sono felici, anche se sono molto piccoli, io dico che forse non capiscono, ma riescono per, a percepire le emozioni, credo che riescano senza dubbio. Diciamo che queste favole mh, hanno una nascita particolare, sono nate circa due anni fa, grazie all'incontro di una mamma, una mamma di una bambina che si chiama Elenia, che ora ha due anni. Elenia è una bambina cardiopatica che, ora, che ha subito un trapianto di cuore all'età di un anno e per fortuna, rispetto ad altri bambini che purtroppo non ce la fanno, lei è riuscita a vincere e continua a lottare. Ho promesso a quella mamma una favola ogni giorno per la sua piccola e non mi sono fermata. Diciamo che dopo ogni giorno, magari ora è diventato ogni due o tre giorni, perché visti gli impegni, visto il lavoro, visto lo studio, diventa un po' difficile. Però è bello vedere che le persone ti aspettano, che le persone hanno fiducia in te. Io infatti nel libro scrivo nel retro copertina che non smetterò mai di ringraziare chi ha creduto e chi crede in me anche a chilometri di distanza, perché ci sono delle persone che veramente non ho mai incontrato fisicamente, ma che riescono a volersi bene, a cui voglio bene come persone di famiglia, come degli amici, come persone che vedo tutti i giorni. Perché la fiducia è talmente tanta, eh, la mia nei loro confronti e la loro nei miei, che non si ferma, ecco, e diciamo che fermarmi in questo momento per loro significherebbe quasi ehm, perdere un sogno, perché durante gli impegni della vita quotidiana, forse una favola la sera o comunque quando tornavo dal lavoro alle mamme, sono felici di, di leggere, non solo per i bambini ma magari anche per loro, perché io credo che non si smetta di sognare neanche quando si è adulti. Tu, grazie a questa bambina che era cardiopatica, esatto. e, non solo hai iniziato poi a, a scrivere proprio sempre più favole, sempre più favole, certo. ma tra l'altro hai cominciato a lavorare nel reparto di oncologia, perché è stato da qui che poi è arrivata questa seconda parte diciamo, della tua vita. Esatto, anche perché in oncologia lavoro da, da poco. Prima um, sono riuscita ad incontrare altri volontari, sono andata in un centro di riabilitazione vicino Pisa, dove ci sono dei bambini che fanno riabilitazione in acqua, appunto, bambini che hanno difficoltà motorie, e anche lì sono riuscita a intrattenerli. La sera sono rimasta una settimana da loro. E poi sono andata anche quest'estate ad agosto a Milano, tramite un'associazione bellissima che ho conosciuto e che loro svolgono appunto attività in ospedale, fanno i volontari, fanno i clown in corsia, e sono veramente delle persone eccezionali, cioè, mi hanno trattato come una figlia, infatti guarda, le ringrazio e infatti ho promesso di tornare e tornerò molto presto, non appena gli impegni me lo permetteranno. E ora appunto, vista la vicinanza con Roma e vista l'opportunità del Bambino Gesù, che è un ospedale eh, grande, purtroppo con tanti bambini, riesco ogni settimana ad andare da loro e a portare dei sorrisi in un reparto che ne ha bisogno veramente tanto. Io dico che tutti i reparti ne hanno bisogno, ma forse l'oncologia è quello che ne ha bisogno di più, perché mh, entri veramente in un universo parallelo in cui quando entri devi capire dove sta andando e quando esci devi fare un attimo mente locale perché non, non dico ripulirti quello che hai visto ma comunque ti cambia. Cioè io ogni volta che esco da lì ne esco un pochino cambiata e infatti penso che andando avanti eh, sarò sempre, sarò sempre una, un duro colpo seppur comunque abituata perché i bambini cambiano, perché le storie cambiano e perché purtroppo i reparti sono sempre pieni. Cioè uno spera di andare lì, portare mangi, ok, ma forse oggi è meglio che non ci siano molti bambini perché forse sono guariti, forse stanno a casa, forse finalmente hanno sconfitto il male, ma purtroppo non sono sempre tanti. Io spero di, fare, di riuscire anche a superare, perché sono consapevole che 
potrà incontrare la difficoltà di vedere un bambino e non vederlo più la settimana scorsa, ma non perché è a casa, ma perché forse non ce l'ha fatta. Io spero veramente di, di riuscire a superare anche questo, perché ho visto andarsene anche numerosi bambini che conoscevo, non vicini, ma in diverse parti d'Italia ed è stato è un duro colpo, perché non, non te l'aspetti. Questa cosa, per l'appunto proprio perché immagino sia un colpo durissimo, ti scoraggia mai, no? Quasi dallo scrivere, perché tu immagini delle favole, quindi esatto. è sempre, come dire, la persona che è di buon umore e ha questa fantasia, no? Così, così creativa. Ma poi magari vivi delle realtà così dure che in qualche esatto. modo ti reprimono la fantasia. Può succedere, ti è mai capitato? Finora non mi è mai capitato, perché paradossalmente toccare con mano queste realtà ti dà una forza dentro ancora più grande per dire ok, io ho visto questa cosa, c'è cioè questa cosa, però devo fare, devo fare un pochino per loro. Non posso sconfiggere di certo la malattia, perché spesso neanche i medici ce la fanno, però posso portare veramente qualcosa in più. Allora quello deve darti una forza di volontà tale e poi grazie all'aiuto della fantasia che puoi dire appunto di, di riuscire a farli sognare un pochino. Diciamo una spinta in più, una spinta in più per non fermarti. Paradossalmente la le favole si avvicinano molto alla realtà. Tra l'altro, oltre che loro arricchissi dalle tue favole, perché, perché tu vai lì e giustamente gli regali un sogno in qualche modo, esatto. anche tu ti arricchisci tramite loro. Sì, tanto. Io credo di essere cresciuta tanto in questi due anni, non è una cosa di presunzione, però credo che prima non conoscevo questa realtà, non ero abbastanza adulta per per toccarle con mano, diciamo che forse bisogna vederle per saperle, specialmente appunto un bambino malato di tumore, sì, ne senti parlare, sai che c'è un tumore, sai che i bambini possono averlo, ma finché non lo vedi la cosa è diversa, ecco. Il più delle volte tu vai lì, apri il tuo libro con esatto, le tue esatto. e inizi a leggere le tue poesie. Se poi c'è qualche esigenza particolare, qualche richiesta? Qualche richiesta, certo, li accontentiamo. I bambini hanno molta fantasia anche loro, quindi magari hanno un personaggio principale, amano un animale, amano un draghetto, amano una principessa nel caso dei femminucci. Proviamo ad improvvisare anche con il loro aiuto, perché ci sono bambini un pochino più grandi che possono anche leggere loro oppure aiutarti in questa questo percorso. Eh. Ti hanno dato alle volte anche qualche spunto poi per scrivere questo libro? Sì, in effetti qualche nome di questo libro deriva da qualche bambino, c'è per esempio Arianna o altri nomi, cui una, una mamma chiedeva è possibile avere una favoletta per mia figlia col suo nome? Allora prendevo quel nome, lo mettevo a quell'animale e la bambina era contentissima e tuttora succede. Ecco. I personaggi principali delle tue favole quali sono? Sono tutti animaletti perché è la natura diciamo che è l'ambiente principale, sono cagnolini, gattini, crescettini, tutti animali che possono vedere e conoscere i bambini, hanno tutti nomi di, di fantasia, c'è cioè Scotti, Squitti, insomma gli scoiattoli, sono nomi appunto che possono portare anche un, un sorriso a bambini che appena li sentono e poi ci sono appunto nomi come quelli che ho detto prima riferiti a dei bambini proprio specifici. Diciamo quel bambino dice ok ho la mia favoletta con, con un animale col mio nome, quindi sono contenti per questo. Dove viene l'ispirazione per così tante favole e tanta creatività? Guarda, ancora me lo chiedono, come fai a scrivere tante, tante favole? Eh, ho detto che forse è grazie a mio padre e a mia nonna che quando ero piccolina leggevano sempre le favole, io ogni sera avevo una favola, le ho imparate addirittura a memoria alcune e penso che questo mi ha permesso di sognare, io ho sempre amato la scrittura, immaginare e, e quindi credo che, non lo so da dove arrivi questa fantasia, però no, non manca e per fortuna non manca, perché se dovesse mancare sarebbe un problema. Cuore di fata è per i bambini, ma non solo. Sì, anche per gli adulti, perché naturalmente ho numerose persone che conosco, le mamme, ma non solo, anche persone molto vicine, che mi dicono la favola, la favola è piaciuta anche a me, perché credo <ride> che andare un attimo nel mondo della fantasia non sia mai un male, soprattutto in questo periodo in cui serve, forse evadere un po'. Tra l'altro tu che sei dotata di così tanta creatività e inventiva, ogni giorno riesci a scrivere veramente favole nuove, io immagino che tra non molto avremo qui a Book Sprint un altro libro sì, oltre a questo. infatti ho detto prima che sicuramente molto presto arriverà un altro, anche perché mi sono trovata molto bene, quindi credo che ci sarà. Speriamo. Insomma io direi che alle mamme che ci metteranno veramente molto poco tempo a leggere il cuore <ride> di fata ai propri bambini. Grazie mille Marina per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie mille.